നല്ല ഒരു വചനം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതവുമായ നല്ലയൊരു വചനമാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും വചനം കർത്താവ് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാണ് എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല ഹലലുയ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്ക് ഏതാ അതിനകത്ത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വാക്ക് ഞാൻ പറയാം ആ വാക്ക് ദൈവം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് യഹോവ എൻ്റെ അത് നല്ലൊരു വാക്കല്ലേ ആ എൻ്റെ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ യഹോവ ഇടയനാകുന്നു ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ യഹോവ എൻ്റെ എന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശങ്ക് കുലുങ്ങും യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത വചനം നോക്കി എനിക്ക് കുറവുണ്ടാവുകയില്ലെന്നാണോ എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ലെന്നാണോ എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇനി പുതിയതായി വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കസേരകളുണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഹല ലൂയ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് മറക്കരുത് കൺവെൻഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരൊറ്റ വചനയെ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളെങ്കിലും ധൈര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം യഹോവ കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും ആ വാക്കിന് കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ അത്ര ആഴമുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും ദൈവം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനായതിനാൽ എനിക്ക് സമ്പത്തിനോ ആരോഗ്യത്തിനോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ യാതൊന്നിനും ഒരു കുറവും എന്തുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമുക്ക് ഈ വചനം ഒന്ന് പറയാമോ ഒരു കാര്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചു നുറക്കെ പറയാമോ യഹോവ എൻ്റെ ശക്തി പോരാ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാണ് എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവുകയില്ല കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കേ ഹാലേ ലുയ ഈ വാക്ക് ഈ വചനം ഒരിക്കലും മറ അടുത്ത ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്ത വചനം ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്ത അടുത്ത വചനം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് പത്ത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് പത്ത് അടുത്ത നല്ല വചനമാണ് ഈ വചനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയും തളരില്ല വചന ഇതാണ് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നു വലഞ്ഞേക്കാം സിംഹം ആരാണ് കാട്ടിലെ രാജാവാണ് സിംഹം സിംഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ വരത്തില്ല സിംഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഫുഡ് ഒരിക്കലും പഞ്ഞം വരില്ല എന്നാലും ബൈബിൾ പറയുകയാണ് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ ഇരയില്ലാതെ വലഞ്ഞേക്കാം എന്നാലോ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആ അവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് അതേ വാക്ക് ഏത് ഒന്നിനും ആ രണ്ടു വാക്കുമാണ് ഈ രണ്ടു വചനങ്ങളുടെയും കീ പോയിന്റ് കീ വചനങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് സമീപ പ്രദേശത്തിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് എന്താണ് നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് യഹോവെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിനും അയ്യോ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നിനും അയ്യോ നാളെ കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിനും അയ്യോ ആ സ്ഥലം വിറ്റാലല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ യാതൊന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കൊച്ചിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോകുമോ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യാതൊന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവുകയില്ല 
അയ്യോ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ബാക്കി പൈസ എങ്ങനെ കയ്യിൽ വരും എവിടെ നിന്ന് ആരോട് ചോദിക്കും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഈ രണ്ട് വചനങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും സ്വീകരിച്ച് ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം എപ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയും ശരിയാവില്ല പൈസയ്ക്ക് എന്തു ചെയ്യും അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ലേ കഷ്ടപ്പാട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അന്നേരം ഈ വചനം പറയണം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ ഒരു കുറവും ദൈവം വരുത്തില്ല ഒരു കുറവും ദൈവം വരുത്തില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാ മനുഷ്യന്റെ വാക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയല്ലായിരുന്നു ഇത് ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഹാലേ ലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയ ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ വീണ്ടും അടുത്ത വചനമാണ് യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ നല്ല വചനം യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വചനമാണ് പക്ഷെ ഈ വചനത്തിനെല്ലാം ഭയങ്കര ആഴമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നു ഏശിയ നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ പണത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞു വാക്കിൽ നിന്ന് അത് വ്യക്തമാണ് ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല അവനവന്റെ കഴിവിലും മിടുക്കിലും എഡ്യൂക്കേഷനിലും ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മകൻ യു കെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്നെ യു കെക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ വാക്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അപ്പൊ എന്താ വീണ്ടും എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടാലേ വീണ്ടും എന്ന് എഴുതുള്ളൂ ഒന്ന് തോറ്റാല് വീണ്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒന്ന് താഴെ പോയാലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ചില കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതുകൊണ്ടാ വീണ്ടും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വീണ്ടും പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും എന്ത് പ്രാപിക്കും ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്തേര ശക്തി പ്രാപിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ ആര് ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരും ആ വാക്ക് നല്ലത് എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ ഉയരണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ തളരണം എന്നല്ല ഉയരണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്നാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താ പഠനത്തിൽ ഉയരണം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പ്രമോഷൻ കിട്ടണം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആഗ്രഹം എന്താ ബിസിനസ് ഉയരണം കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം എന്നാ കൃഷി വളരണം ഉയരാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണ്ടും ഉയരും എങ്ങനെ ഉയരും കഴുകന്മാരെ പോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും എന്തേരം പക്ഷികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് കഴുകന്മാരുണ്ട് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേരം പക്ഷികളെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവവചനം ഈ പക്ഷിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ എന്തേരം പക്ഷികൾ ഈ ലോകത്തില്ലേ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാൻ എന്തേരം പക്ഷികളുണ്ട് ആ പക്ഷികളുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാക്കയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരുന്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പരുന്തിനോടല്ല ചേർത്ത് വെച്ച് കഴുകൻ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് കഴുകൻ ഈ കഴുകനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് കഥ കഥയാണോ സംഭവമാണോ കഥയായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ ഒരു ദിവസം വലിയ രാത്രി പക്ഷികളൊക്കെ മരത്തിൽ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ചേക്കേറി ഇരി ഉറക്കുക ഉറക്കം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി ഭയങ്കരം കാറ്റ് കാറ്റ് വീശിയാനുള്ള പ്രത്യേകത നല്ല ശക്തമായ കാറ്റാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷികളൊക്കെ ചെതറി പോകും കാറ്റിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി ചില പക്ഷികൾക്ക് ചിറകിന് ചില പക്ഷികൾക്ക് കാലിന് പലതിനും അംഗവൈകല്യമൊക്കെ പറ്റി നേരം വെളുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പല പക്ഷികളും ചില പക്ഷികൾ ശരിക്കും പറക്കാൻ പറ്റാതെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു കുറെ പേർ അവശരായി അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി മാത്രം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ മരത്തിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു പക്ഷികളെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമുക്കൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോഴും 
ഈ പക്ഷി മാത്രം എങ്ങനെ ഒരു പരിക്ക് പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പക്ഷികൾ കഴുകനോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കാറ്റ് ഇത്രയും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അപകടം പറ്റി നീ മാത്രം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കഴുകൻ ചിറകിന് പരിക്ക് പറ്റിയ പക്ഷിയോടും കാലിന് പരിക്ക് പറ്റിയ പക്ഷിയോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പം നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചത് എന്തിനെയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കാലുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു ചിലര് അതിങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പരിക്കും പറ്റില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളിൽ ചിലര് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരുന്ന മരത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ചിലര് ഓ ഈ മരം നല്ല കട്ടിയായ മരമാണ് ഇതിനൊന്നും ഒരു പരിക്കും വരത്തില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ മരത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ കാലിലോ ഞാൻ ഇരുന്ന മരത്തിലോ എൻ്റെ ശക്തിയിലോ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചില്ല കഴുകൻ പറയാണ് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന രണ്ട് ചിറകിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ചിറകിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ഞാൻ ആ ചിറകിൽ ആശ്രയിച്ച് ചിറക അടിച്ചുയരും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന രണ്ട് ചിറകുണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ചിറക് വിശ്വാസവും പ്രയറും ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പ്രയർ രണ്ട് ചിറകാണ് വിശ്വാസിയുടെ രണ്ട് ചിറകാണ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പ്രയർ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവിലോ മിടുക്കിലോ ശക്തിയിലോ ആശ്രയിച്ച പരിക്ക് പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ കഴുകിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ കാറ്റ് വീശുന്നത് എത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കും കാറ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത അക ഒരു ഉയരത്തിലെ കാറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ മുകളിൽ കാറ്റില്ല കഴുകന് മാത്രം ഒരു കഴിവുണ്ട് എത്ര കാറ്റ് വീശിയാലും ഈ കഴുകൻ പറന്ന് കാറ്റിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കും അവിടെ പറന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് ഏത് കഴുകൻ കാറ്റല്ല മഴയല്ല ഇനി കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഈ കഴുകൻ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുകളിൽ കയറി പറന്നുയർന്നു നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാ ദൈവദിനം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഈ കഴുകന്മാരെ പോലെയാ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരിക്കും കാറ്റ് വീശിന്നിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒറ്റപ്പെടലും വന്നാലും അതിനിടയിലൂടെ ധൈര്യപൂർവ്വം പറന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്ക പറയാമോ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ ആ ഈ വചനം നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തരും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നും കൂടെ പണിതുയർത്തും അതിനുള്ള നല്ല ഒരു ഒരു വചനത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് നിങ്ങളോട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹലലുയ അപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ച ഒരു നല്ല വചനമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടിന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നത് ഒന്നാമത്തെ വചനം എസ് കി എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എസ് കി എൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് ബൈബിളിൽ ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിന്റെ പുറകിലാണ് ആണോ അല്ലേ കുറെ പേര് എവിടെയൊക്കെയോ തപ്പുന്നുണ്ട് എസ് കി എൽ എവിടെയാണ് ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ട് ബൈബിളിലുണ്ട് എസ് എ കിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ബൈബിളിലുണ്ട് ഹാലേ ലുയ ചില ആളുകളുടെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്കുള്ള നോട്ടം കണ്ടാൽ അവർ എൻ്റെ റീഡിംഗ് ശരിയാണോന്നറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ബൈബിളിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ബൈബിളിലുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എസ് എ കിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഹാലേ ലുയ മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഹെഡിംഗ് എന്നറിയോ അസ്ഥികളുടെ അസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസ്ഥി ചിലരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥിയുടെ വാക്ക് വേറൊരു വാക്ക് എല്ല് അസ്ഥി എല്ല് എല്ല് എല്ലുകളുടെ താഴ്വര ചിലരുടെ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ എല്ലുകളുടെ കുഴി എല്ല് കുഴി താഴ്വര ഹലലുയ 
ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഒരു പടി കൂടി ഉയരുന്ന വചനമാണ് പറയുന്നത് ഒരു പടി കൂടെ ഉയരുന്ന വചനം എസ് എക്കിയൽ മുപ്പത്തേഴ് അസ്ഥികളുടെ താഴ്വര ആ വായിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പ് വായിച്ചാലേ അത് ആ ആശയം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ദൈവവചനത്തിലെ ആളുടെ പേരെന്നറിയാമോ എസ് എക്കിയൽ എസ് എക്കിയൽ എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനാണ് എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചുണർത്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലം ഏതാണ് അസ്ഥികളുടെ താഴ്വര അതായത് അസ്ഥികൾ എല്ലുകുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം ഈ എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകനെ ഈ എല്ലുകുഴിയുടെ ചുറ്റും നടത്തി വട്ടത്തിൽ നടത്തി ഹലലൂയ അത്രേ മനസ്സിലായോ അതായത് എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചുണർത്തി കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലം ഒരു വലിയ കുഴി ഒരു താഴ്വര ആ താഴ്വരയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് എല്ലുകുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരിയുടെ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു പറയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുടെ കുറെ എല്ലുകൾ മാത്രം കൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണിത് ഈ എല്ലുകുഴിയുടെ വട്ടം നടത്തി ആരെ എസ് എക്കിയലിനെ എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്ത് കാണുന്നു നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ത് കാണുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ദുഃഖം ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ കൂടുക ഷോ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം സാമ്പത്തികം ആരോഗ്യം എല്ലാം എനിക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കുറെ എല്ലുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താ കാണുന്നത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം എസ് എക്കിയലിനോട് ദൈവം ചോദിക്കുവാണ് ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം ഭയങ്കരമാണ് ബൈബിൾ സ്പീഡിൽ വായിച്ചു പോയാൽ ഇതിന് ഒത്തിരി കിട്ടത്തില്ല ദൈവം ചോദിക്കുവാണ് എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചക നിങ്ങളോട് കൂടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിട്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഉത്തരം പറയുമെന്നും കൂടെ പറയണം എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചക ഇപ്പോൾ ഈ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലിന് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ എവിടെയേലും കിടക്കുന്ന ഒരു എല്ല് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാം എല്ല് എല്ല് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ എല്ല് ജീവിക്കുവോ ഇനി ജീവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നാ പറയും ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ പറയും അച്ചോ അത് എപ്പോഴോ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി ജീവിക്കത്തില്ല ഇനി അതിന് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഒരു ഉപയോഗം ഇതാണ് ശരിക്കും പൊടിച്ച് എല്ല് വളമാക്കുക ചെടിക്കും തെങ്ങിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഭാവിയേ ഉള്ളൂ എസ് എക്കിയലിനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു നീ ഈ എല്ലുകളെ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് നീനൊക്കെ ജീതി ജീവിക്കുവോ എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ ആദിബുദ്ധിമാനാണ് എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാ എൻ്റെ അർത്ഥം ഹലലുയ്യ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അറിയാം എനിക്ക് നാളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല എനിക്കറിയില്ല പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പത്തു വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ആർക്കറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കര മുയർത്തി ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു മാത്രം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കര ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ പകുതി മുക്കാൽ ആൾക്കാർ ഉയർത്തി ഞാൻ മുഴുവൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കര ഉയർത്തി ഉറക്കം വരുന്നവർ മാത്രം പറയട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ക
ശിശുതുല്യമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ഏത് ഹൃദയമാണ് ശിശു നിഷ്കളങ്കതയുള്ളവരെ എന്ത് കേട്ടാലും ചാടി പറയുള്ളൂ ശുദ്ധ ഹൃദയം ഹലലുയ്യ അതാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് കളയരുത് ഹലലുയ്യ പറഞ്ഞേ ഹലലുയ്യ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ദൈവവചനം കേൾക്കണം സന്തോഷത്തോടെ കാരണം ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹലലുയ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകനോട് പറ ജീവിക്കുവോ എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയാലോ അടുത്ത വചനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഒരാൾക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം ഒരാൾക്കെങ്കിലും എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറയുവാണ് എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചക നീ ആ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാള വാക്ക് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഇച്ചിരി അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചാൽ എന്തിരിക്കും പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്നെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാവോ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്റെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് ഇനി നടക്കാനുള്ള കാര്യമൊക്കെ പ്രവചിച്ചു പറയും എസ് എൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറയുവാണ് കുഴി കിടക്കുന്ന എല്ലിന്റെ ഭാവി പറയുക എന്നാ എന്റെ ഭാവി അതിന് ഭാവി ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഭാവി എസ് എൽ പ്രവാചകൻ എന്നാ പറയണ്ടേ കുഴി കിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞു പോയ മാംസം അതെല്ലാം പോയി ഇനി അതിലെ ഒരു മണം പോലും ഇല്ലാത്ത എല്ലിനെ നോക്കി എന്നാ ഭാവി പറയാനാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും എന്റെ ഭാവി എല്ലാം പോയി എനിക്കിനി ഒരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ പോയി ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി തീർന്നു ഇനി മുന്നോട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല എല്ലിനെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്താ എസ് എ കെയിലോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അസ്ഥികളെ നോക്കിയിട്ട് വിധിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് പ്രവചിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് പ്രവചിക്കുക ഹാലേലൂയ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ജീവിതത്തെ നോക്കി നിരാശപ്പെടാൻ അല്ല പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കണം എന്ത് പ്രവചിക്കണം മാത്യു അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രവചിക്കേണ്ടത് എന്നോട് എല്ലാവരും വന്ന് പറയുവാണെന്ന് കരുതുക അച്ഛന്റെ ഭാവി തീർന്നു ഇനി ശുശ്രൂഷയിലൊന്നും അച്ഛന് വളർച്ചയില്ലെന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതല്ല പ്രവചിക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രവചിക്കും എനിക്ക് ദൈവം നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷ മേഖല തരും എനിക്ക് പതിനായിരങ്ങളോട് ദൈവവചനം പറയുവാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കും ഇതാ ഞാൻ എന്റെ പ്രവചനം ദൈവം എസ് എ കെയിലോട് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത എല്ലിനെ നോക്കി എസ് എ കെ എൽ പ്രവാചക നീ പ്രവചിക്കുക ഹാലേലൂയ ഇന്നു മുതൽ ജീവിതത്തെ നോക്കി വിധിക്കരുത് ആരും അയ്യോ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നും മദ്യപാനിയാണല്ലോ എൻ്റെ തലവരെ ഇങ്ങനെയായല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണല്ലോ തന്നത് ജീവിതത്തെ നോക്കി വിധിക്കാനല്ല പറയേണ്ടത് വിധിക്കരുത് എന്തു പറയണം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി മദ്യപാനിയാണേലും ഞാൻ ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കണം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മദ്യപാനം മാറും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മാറും ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ജീവിതത്തെ നോക്കി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ജീവിതത്തെ നോക്കി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭാവി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല ഉദാഹരണം ഒരു അനുഭവം ഞാനൊരു വൈദികനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ വൈദികന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ ആ അച്ഛൻ എന്നോട് അച്ഛന്റെ സാക്ഷ്യം അറിയണം അച്ഛൻ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ടൗണിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുവരെ റൗഡിയായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു പിന്നെ പതുക്കെ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ടു റൗഡിയായി ജീവിച്ചു എട്ടു മക്കളിൽ എട്ടാമത്തവനായി ഉണ്ടായ ആളാണ് എട്ടാമത്തെ ആളാണ് പത്തിരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അടിക്കാൻ പോകലും ഗുണ്ടാ ജോലിയും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച സമയത്ത് ഈ മകനെ ഓർത്ത് നാട്ടുകാരും അയൽവാസികളൊക്കെ ഇവന്റെ അമ്മയോട് പറയും എട്ടാമത്തെ മകൻ പിശാജായി പോയല്ലോ എട്ടാമത്തെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് പിറക്കണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ശല്യം ഇത് കേട്ട് മൂത്ത ഏഴു പേരും ഒറ്റ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു അവനെ ഈ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട് അവനെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പോലും ഈ നാട്ടിൽ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഏഴ് മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഇവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്ര നാണക്കേടാ ഇവനെ കൊണ്ട് 
കള്ള് കൂട്ടുകെട്ട് എല്ലാ കേസുകളെല്ലാം ഇവന്റെ അമ്മ ഒരു വലിയ ദൈവഭക്തയായിരുന്നു ദൈവഭക്ത മരിച്ചുപോയി എന്നാലും അവൻ മകൻ പറയാണ് ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ നല്ല പൂസായിട്ട് കള്ള് കുടിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ആ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുമ്പം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരും പെങ്ങന്മാരും എന്നെ നോക്കി വിധിക്കുമ്പം എന്റെ അമ്മ പറയും ഈ പൂസും പുറത്ത് എനിക്ക് കേൾക്കാം നീ നന്നായി വരൂന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് അയാൾ ഈ മകൻ ഈ മകൻ പറയാണ് എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചങ്കിനകത്തേക്ക് ഒരു തവിക്കകത്ത് തീക്കനൽ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടിട്ടാ നമുക്ക് എന്തേരെ പൊള്ളും അതുപോലെ എന്നെ പൊള്ളിച്ച ഒരു വാക്കാണത് എന്റെ അമ്മ മാത്രം എന്നെ നോക്കി പറയും നിന്റെ മദ്യപാനം മാറും നീ നന്നായിട്ട് വരും നീ ദേവാലയത്തിൽ പോകും അമ്മ ഈ മകനെ നോക്കി പ്രവചിച്ചു നീ നന്നാകൂന്ന് ഇന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറണം അങ്ങനെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് മറ്റൊരാഗ്രഹം എനിക്കൊരു വൈദികനാകണമെന്ന ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അച്ഛന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പല സഭയിലും എടുത്തില്ല പിന്നെ ഇവന്റെ ആഗ്രഹം കണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഈ അച്ഛൻ അർപ്പിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പേരും കരയുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആളുകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തോണ്ട് പലരുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഈ അച്ഛൻ പറയത്തക്ക ഒരു പാട്ടുകാരനല്ല പറയത്തക്ക ഒരു പ്രസംഗ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുമല്ല പക്ഷെ ഈ അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ അച്ഛന്റെ കുർബാനയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകവും അനുതാപവും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ തെറ്റായ വഴി കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന യുവാക്കൾ ഈ അച്ഛന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് അടുക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ അത്ഭുതം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം എന്റെ അമ്മ എന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി നീ ശരിയാവത്തില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബിക്കുമല്ല ചെയ്തത് നീ നന്നാകും നീ മിടുക്കനാകും നിന്റെ മദ്യപാനം മാറും ഇതാണ് ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയാമോ ഹല്ലേ ലുയ്യ ജീവിതത്തെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവചിക്കണം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ഹോ ഈ ലോണും ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ എന്നേലും മാറുവോ എന്നായിരിക്കും ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നേ ഇങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ജീ ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പറയണം അങ്ങനെ പറയണമെന്ന എസ് കെയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും അത് പ്രവചനമാ അത് മാറിയിരിക്കും രോഗമുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഇനി എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ മരുന്ന് കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട വരും ഞാൻ ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങി ജീവിതം തീരും അങ്ങനെ നിരാശയുടെ വാക്കല്ല പറയേണ്ടത് ഈ രോഗമൊക്കെ ദൈവം മാറ്റി എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തരും അങ്ങനെ പറയണം ഹാലേ ലൂയ എസക്കിയൽ പ്രവാചകനോട് ഇത് പറയാനാ ദൈവം പറഞ്ഞേ അത്രയും സങ്കടമുള്ള അവസ്ഥ ആർക്കുമില്ല ഇത് എസ് എക്കെ പ്രവാചകനോട് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് വെറും എല്ല ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത എല്ലിനെ നോക്കി എസ് എക്കെ എൽ ഇനി പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആറാമത്തെ വചനം തൊട്ട് എസ് എക്കെ എൽ ദൈവ വചനം കേട്ട് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ എസ് എക്കെ എൽ പ്രവാചകൻ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അതിന്റെ ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ പോവുകയല്ല ചെയ്തേ ഇനി തലമൂത്തി ആൾക്കാരോട് ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് പോയി ഇതിനെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും ആലോചിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് തീസിസും പഠനവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്ന് പറയാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടപാടെ എസ് എക്കി എൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആറാമത്തെ വചനം വായിച്ചു അമ്മച്ചി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞരമ്പ് വച്ചു പിടിപ്പിക്കും പിടിപ്പിക്കും പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എവിടെ എല്ലിന്റെ പുറത്ത് ആരെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരും വെറുതെ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ഭാവി ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷി എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകൻ ദൈവ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഭാവി പറയുവാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞരമ്പ് വ
നിങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കും ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും നോക്കിയേ എസ് കിയൽ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഓർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഏഴാമത്തെ വചനം നോക്കിക്ക് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ അടയാളം ആദ്യം സംഭവിച്ചു ഹലേ ലുയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും നിരാശപ്പെടണ്ട നമ്മളെ നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല അതിന് അത് അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേരെ ഇനി ഈ വ്യക്തി നന്നാവില്ല ഈ പ്രശ്നം മാറില്ല ഈ രോഗം തീരില്ല ഈ ജോലി കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അത് മനുഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ അഭിപ്രായമല്ല വിജയിച്ചത് ഇവിടെ പ്രവചനമാണ് വിജയിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ജീവിതത്തെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പ്രവചിക്കണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകും എന്റെ മകന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും എന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ അങ്ങനെ ഇന്നു മുതൽ ഈ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിക്കണം പ്രവചിക്കണം ഹലേ ലുയാ ഇനി എട്ട് മുതൽ എട്ടാം തിരുവചനം മുതൽ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്ന് അത്ഭുതം എഴുതിയിരിക്കുക എസ് കിയൽ പ്രവാചകൻ എന്തൊക്കെ പ്രവചിച്ചോ അത് മുഴുവൻ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഹലേലുയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹലേലുയാ നീ മനസ്സിലായോ എസ് കിയൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ന്യായങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ പോയില്ല എസ് കിയൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പ്രവചിച്ചപ്പോൾ എസ് കിയൽ പ്രവാചകൻ എന്തൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പ്രവചിച്ചോ അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്ത് പ്രവചിച്ചോ അത് നടന്നിരിക്കും ഹാലേലുയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ ഇനി പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നടന്ന മിറക്കൾ നോക്കി അത്ഭുതം നോക്കി എട്ടാം വചനം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞരമ്പും മാംസവും അവയുടെ മേൽ വന്നിരുന്നിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ നോക്കി അവസ്ഥയെ നോക്കി പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ ഈ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് എളിമയോടെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരും മാറ്റം വരുത്തും ദൈവം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒരു കരം ഉയർത്തി പറയാമോ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി അടുത്ത വചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ അമ്മച്ചി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞരമ്പും മാംസയും വന്നിരുന്നു ചർമ്മം അവയെ പൊതിഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രാണനുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു മനുഷ്യപുത്ര ജീവശ്വാസത്തോട് നീ പ്രവചിക്കുക നീ പറയുക ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ജീവശ്വാസമേ നീ നാല് വായ്ക്കളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ നികിതന്മാരുടെ മേൽ വീശുക അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകട്ടെ അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ച സമയത്ത് അത്ഭുതം നടന്നു ജീവശ്വാസം അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു അവ ഒരു സൈന്യം പോലെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു ഹാലലുയാ അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തുന്നത് ആരാ നമ്മളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ കുഴിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിയത് എന്താ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചത് അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ നോക്കി പ്രവചിച്ചത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയാ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഏറ്റെടുക്ക് നിങ്ങളെയും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഹാലലുയാ നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയല്ലെന്നാണ് എഴുന്നേൽക്കുകയല്ലെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ പഠിച്ചവർ അറിയാവുന്നവർ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി എഴുന്നേൽക്കുകയല്ലെന്നാ ഇനി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്താ എല്ലാവരും ഈ കുഴി കിടക്കുന്ന എല്ലിനെ നോക്കി എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയ്യോ ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ ദൈവം പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ത് കടുത്ത പരാജയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് രോഗമാണല്ലോ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന
ദൈവം ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും എങ്ങനെ ദൈവം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഹലലൂയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തെ നോക്കി വിധിക്കരുത് ഇത്രയും പേരെങ്കിലും ഇതെവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ കേട്ടാലും എല്ലാരും നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുവാ കഷ്ടമാ അയ്യോ വിഷമം ഉണ്ടല്ലോ സയ്യോ പാവം അതൊന്നും ഗണ്യമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നാളെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും എനിക്കൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകും എസ് കെനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊന്ന് പറയണം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളേ സങ്കടമാകാം പ്രയാസമാകാം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നൊരു തോന്നലാകാം മുഴുവൻ രോഗപീഠകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം ഈ ദൈവവചന എസ് കെ പോലെ ഒന്ന് നിന്ന് എസ് കെ പോലെ നിന്ന് ജീവിതത്തെ നോക്കി ഒന്ന് പ്രവചിക്ക് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകും അങ്ങനെ പ്രവചിച്ച് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രവചിച്ചാൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കണോ ആ അവസ്ഥയെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്ക് എനി കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ യഹോവയാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുറവും സിംഹക്കുട്ടികൾ പോലും ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കുറവും ഒരു കാലത്തും ഈ ദൈവം വരുത്തില്ല അങ്ങനെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ അടച്ച് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിഷയമേ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേലും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വരം ഒന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ ഹാലേലൂയ പോരാ അല്പം കൂടി സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിക്കണം ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് ഹാലേലൂയ എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തും എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഹാലേലൂയ 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 കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഇന്നു മുതൽ ജീവിതത്തെ നോക്കി വിധിക്കരുത് ജീവിതത്തെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണം ഭാവി പറയണം ഭാവി പ്രവചിക്കണം എന്തേ പറയാവുള്ളൂ മാറ്റം വരും ഉയരും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും എൻ്റെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടും ഇതല്ല ഇതൊക്കെ മാറും അങ്ങനെ പറയാവൂ ഹാലേലൂയ